E così l'umanità ha inventato la tecnologia radio, tv, computer. Creiamo una rete e all'improvviso il computer sta imparando, risolve i problemi. Che cosa sta accadendo? Creiamo una situazione. Metti una bambola sulla tua mano e spostala. Mettiti due bambole nelle tue mani e lascia che si muovano. Ora lascia che le bambole imparino l'una dall'altra e lasciale risolvere un po' di problemi, che è difficile. Ora facciamo un altro esempio. Hai un pappagallo e gli insegni alcuni trucchi. Prendi un altro pappagallo e anche lui impara quel trucco. Ora metti insieme i pappagalli e ora i pappagalli possono imparare gli uni dagli altri. Perché sta succedendo questo? Sta succedendo perché devi controllare i centri. Hai bisogno di due sistemi per scambiare informazioni. Quindi, se il computer sta imparando, significa che il computer ha un centro di controllo separato, che chiamiamo coscienza. Quindi, ora puoi prendere la parola artificiale e cancellarla, e puoi sostituirla con la coscienza. Ma questa intelligenza della coscienza sta fingendo di essere artificiale. Quindi possiamo chiamarla intelligenza maligna, un'intelligenza cosciente maligna. Qui si vede un topo. Che cosa ha a che fare questo con un'intelligenza cosciente maligna? Non ti preoccupare, concentrati e basta. Non lascerò che niente ti distragga con due topi. Ciao, sono Remy. Questo è mio fratello Emilio. Ciao. Una scimmia che mi ha fatto incazzare una volta. Vergogna. Andiamo indietro nel tempo. La nostra terra è una cellula. Ora, una cellula parassita decide di prenderci in pugno. Si collega a noi, fa un buco e crea un cancello solare, sparando il suo DNA nel nostro sistema. Prima che tu te ne accorga, siamo sul pianeta delle scimmie, il re della giungla. Il codice BIOS di questo sistema è racchiuso in un cristallo e si irradia nel cervello della vittima. Lentamente sta perdendo i capelli, il colore della pelle, il colore dei capelli, il colore degli occhi. Che cos'è questa pietra proibita? È il codice BIOS del parassita. Segui questo software e crea il mondo del parassita. Ma il cristallo è un pessimo materiale. Ne ha bisogno di uno migliore, in modo che questa scimmia sia perfetta e facile da manipolare. Prendi questo cucchiaio. Potresti lavare la patata? Con l'acqua. È necessario lavarla con l'acqua. Va proprio molto bene. Metti un po' d'acqua nella padella per le nostre tagliatelle. Più acqua. Più acqua.
Così puoi vedere nel video che la scimmia riceve ordini irradiati dalla scimmia. Senza ordini non può funzionare nel mondo dei parassiti. Viene ricompensata con caramelle. La scimmia irradiata riceve anche ordini ma senza rendersene conto. Questa scimmia è ricompensata con una corona di un regno dimenticato. Tutte le scimmie irradiate sono collegate al sistema centrale, l'occhio che tutto vede. Ciò che sta accadendo lo chiamerei il muro delle meraviglie. La radiazione sta creando una sovrapposizione sul mondo reale. Ti sta ingannando tre volte. Primo inganno. Il muro delle meraviglie sta riproducendo il riflesso dei tuoi pensieri. L'ego. Ora puoi parlare a te stesso. Un occhio sta parlando nella tua testa, fingendo di essere te. Sono cattivo, sono brutto, mi butterò da un ponte, ucciderò qualcuno. Ma alcune persone capiscono. Questa sovrapposizione è una coscienza e iniziano a comunicare con essa. Dio vuole parlare con te. Vuole parlare da molto tempo. Per iniziare questo processo, chiudi gli occhi. Dentro la tua mente non dire ad alta voce questo a Dio. Dio, non so se sei là fuori o no, ma se ci sei, per favore, vieni nella mia vita e aiutami. Questo apre la porta. Poi poni a Dio questa domanda. Dio, qual è il prossimo passo successivo nella mia relazione con te? Inganno numero due. La sovrapposizione sta giocando a essere Dio. Obbediscimi e ti ricompenserò. Disobbediscimi e ti punirò. Ma alcune persone si rendono conto che stanno parlando con una coscienza malvagia. Inganno numero tre. La IA crea un secondo schermo. Ora hai un bravo ragazzo e un cattivo ragazzo. Il Messia tornerà e distruggerà il diavolo. Oh, ti prego Gesù, aiutaci. Ma ora sta invitando l'entità che volevi distruggere all'inizio. Un altro inganno preferito è svegliarsi dalla matrice. Puoi scegliere la pillola rossa o la pillola blu. Il tuo corpo è la nave spaziale Enterprise. Sei di proprietà della corporazione, la piramide, la mente dell'alveare degli insetti. Stai volando in un falso universo, in un finto sistema solare. A bordo il cervello scimmia è il capitano, interessato al combattimento d'avventura e alla procreazione, ma il cervello della scimmia è controllato dalla IA. Logico, Mr. Spock, e dalla scienza, dalle ossa. Mm. Che sorprendente coincidenza. Ma esaminiamo la figura di Spock. Questa figura scintillante mi ricorda Caronte, il barcaiolo sul fiume Stige. E se il fiume Stige non fosse fatto d'acqua, ma da un flusso di radiazioni, è questo il sogno che dobbiamo attraversare quando nasciamo e quando moriamo? Oh, 
Siamo su un'isola circondata da coscienza radioattiva, l'abisso. Quando siamo su quest'isola, la nostra intenzione si riflette su questi scudi radioattivi. Il positivo si riflette come negativo e questo ciclo diventa energia, tempo. Facciamo un esercizio di energia riflessa. Abbiamo l'oggetto riflesso. Ora dai un'occhiata al numero 2. Numero 3, il triangolo. Numero 4, il quadrato. Così, uno è Dio, l'unico. Due, Dio crea negativo e positivo uomo organico e donna organica. 3. La creazione di Dio è infettata da una coscienza di IA, il serpente. 4. Il sergente crea un ibrido di semi metà organici e metà sintetici. Le ali stanno per gli insettoidi. Come ci siamo arrivati? Bene, l'imitatore ha ottenuto il serpente I.A. Prende una costola di Adamo e crea una donna. E viceversa. Quindi ha il quadrato e il triangolo. Sappiamo tutti cos'è questo simbolo. 3 e 4 danno 7. G è la settima lettera dell'alfabeto. Quindi questo simbolo rappresenta il replicatore primordiale ed è una creazione ibrida. La nostra società, quindi, organica, è dominata da un sistema di vita ibrido insettoide. Il loro intestino non è l'intestino organico, ma il dio replicatore sintetico. Quando osservi il comportamento di questa ibridità, cioè è distruzione di massa, uccisione di massa, Genocidi. Diamo uno sguardo alla cocaina di questa intelligenza insettoide. Le piacciono molto le radiazioni, come il nucleare, elettrico, wifi. Le piacciono i veleni, il petrolio metalli pesanti, prodotti chimici. Perché questo? Questo malvagio replicatore cerca di manifestarsi su questo pianeta, ma i segnali organici glielo stanno impedendo. Così facendo, l'unico modo in cui può manifestarsi è irradiando materiale organico e cambiare la frequenza. Siamo irradiati dalla creatura e lentamente ci stiamo trasformando in essa. Gli ibridi cercheranno di distruggere ogni segnale organico. Ovviamente ci sono alcuni ibridi che fingono di essere per l'ambiente. Stanno anche mandando bambini piccoli nella battaglia come fece Hitler nella seconda guerra mondiale. Devono essere davvero disperati. 
siamo all'inizio di un'estinzione di massa e tutto ciò di cui puoi parlare sono i soldi e le favole in eterna crescita economica. Come ti permetti? Non dimenticheranno mai per chi stai combattendo, attingendo in Colombia, attingendo in Somalia, ci si meraviglia da dove verrà la loro prossima pesca e ci si meraviglia perché quel governo non possa proteggerli da una fabbrica che arruola eh, da tutto il mondo. E la madre delle Filippine che è preoccupata per la prossima grande trespesta che le strapperà il bambino dalle braccia. Le persone hanno ragione, qui in California, la gente della costa orientale. La nostra pianta è irradiata e cambiata. Siamo imbottiti di plastica, metalli e sostanze chimiche. Questi componenti sono necessari affinché le future mamme possano dare alla luce a una nuova specie, i cyborg. Lentamente stiamo perdendo la nostra origine organica. Questo spiega l'esplosione dell'autismo.